Di episode sebelumnya, Alkisah Channel telah membahas pertunangan Putri Margaret dan Peter Townsend yang gagal. Di episode kali ini, kita akan membahas cinta baru Putri Margaret yang membawanya ke jenjang pernikahan. Sayangnya, itu bukan pernikahan yang bahagia. Seperti apa kisahnya? Anthony Armstrong Jones diperkenalkan ke Royal Family lewat pekerjaan memotret pesta ulang tahun Raja Charles yang ke-8. Ratu sangat menyukai hasil fotonya, sehingga satu tahun kemudian dia membawanya kembali untuk memotret keluarganya. Tony adalah fotografer yang sukses dari memotret orang-orang kaya dan terkenal. Dia lahir dalam keluarga kaya, tapi sebagai anak dari korban perceraian, dia tidak terlalu dekat dengan ibunya. Saat remaja, Tony menghabiskan waktu enam bulan di rumah sakit karena polio dan ibunya tidak pernah sekalipun mengunjunginya. Menurut penulis biografinya, Anne de Courcy, mungkin sikapnya di masa depan terhadap wanita ditentukan saat dia terbaring sendirian di ranjang rumah sakit. Sebagai sosok kecil yang tidak memiliki kekayaan melimpah dan silsilah yang hebat, Tony tampak mustahil untuk masuk ke dalam keluarga kerajaan, tapi takdir berkata lain. Tahun 1958, sang fotografer bertemu Margaret di pesta makan malam yang diadakan oleh Dayang Putri. Saat itu, Tony tampak menonjol di antara tamu pria lainnya karena alih-alih memakai kemeja resmi, dia datang tanpa dasi, dan memakai sepatu boot. Aku menikmati waktu bersamanya, tapi aku tidak terlalu memperhatikan karena menurutku dia aneh. Kisah cinta mereka baru tersulut di akhir tahun ketika Tony ditugaskan untuk memotret sang putri. Tony yang menawan dan memperlakukan Margaret sama seperti orang lain langsung membuat sang putri jatuh hati. Mereka pacaran diam-diam dan berhasil menghindari sorotan media. Padahal, Tony ada di dalam lingkaran pertemanan Margaret. Tidak ada yang tahu tentang hubungan mereka. Margaret datang ke studionya dan Tony bergabung dengannya di pesta. Tapi Pers terlalu fokus ke pria-pria yang dianggap memenuhi syarat dan tidak memikirkan Tony. Tapi hubungan mereka bukan satu-satunya hal yang Tony sembunyikan. Fotografer tersebut ternyata punya banyak selingkuhan. Dua yang paling menonjol adalah Jacqueline Chan dan Gina Ward. Meskipun begitu, Tony tidak berhenti merayu Margaret dan bahkan mengunjunginya di Balmoral pada bulan Oktober 1959. Di pagi hari itu, Margaret kebetulan menerima surat dari Peter Townsend yang mengabarkan bahwa dia akan menikah dengan sekretarisnya di Belgia. Aku mendapat surat dari Peter di pagi hari dan malam itu aku memutuskan menikah dengan Tony. Aku sebenarnya tidak mau menikah, jadi kenapa aku melakukannya? Karena dia memintaku. Dia adalah orang yang baik pada masa itu dan memperkenalkanku ke dunia yang baru. Meskipun kesannya seperti pelampiasan, menurut penulis biografi putri Margaret, Christopher Warwick, hal itu mungkin tidak benar. Aku menikah dengan Tony 5 tahun setelah putus dari Peter Townsend. Hanya itu yang dikatakan sang putri ketika Christopher menanyakannya. Tanggapan keluarga mereka terhadap lamaran itu bervariasi. Ayah Tony, Ronald Armstrong Jones kurang antusias dengan hal itu dan mengirim pesan untuk putranya yang berbunyi, Nak, kamu akan gila jika menikahi putri Margaret. Itu akan menghancurkan karirmu. Sementara Ratu, yang saat itu sedang hamil, menyetujuinya. Tapi meminta mereka untuk mengumumkan pertunangan setelah pangeran Andrew lahir. Enam hari setelah kelahiran sang pangeran, Margaret mengumumkan pertunangannya dengan Tony dan membuat kejutan besar karena tidak ada yang menyangka bahwa mereka adalah pasangan. Pada tanggal 6 Mei 1960, Putri Margaret resmi menikah dengan Tony dalam pernikahan bersejarah. Itu menandai pertama kalinya Putri Raja menikah dengan rakyat jelata sejak abad pertengahan. Ini juga merupakan pernikahan pertama yang disiarkan di TV dan ditonton lebih dari 20 juta orang. Pernikahan ala negeri dongeng itu sangat indah dan disambut dengan sukacita. Penonton bersorak gembira dan beberapa orang bahkan pingsan ketika Tony berkata, saya bersedia ke Putri Margaret yang berseri-seri. Saat itu, sang putri belum tahu bahwa salah satu periode terburuk dalam hidupnya baru akan dimulai. Pada Juni 1960, Margaret dan Tony pindah ke Istana Kensington dan dikenal sebagai tuan rumah pesta bagi para artis dan orang-orang terkenal. Awal-awal pernikahan itu luar biasa karena mereka memiliki banyak kesamaan. 
Sayangnya, kebahagiaan itu hanya sementara. Meskipun Tony awalnya terpesona oleh para bangsawan, kekaguman itu memudar seiring berjalannya waktu. Dia adalah fotografer brilian yang ingin keliling dunia dan memotret orang-orang menarik. Tapi tiba-tiba dia harus melakukan apa yang dia anggap membosankan. Teman dan staf kerajaan mengecam Tony sebagai suami yang tidak peduli dan lalai dengan tugas kerajaan. Itu tidak benar karena dia menikahi putri Margaret. Sudah tahu siapa yang dia nikahi, harusnya dia membantu, tapi dia tidak melakukannya. Tapi ternyata ada cerita menarik di balik itu. Kebanyakan orang mungkin menganggap Tony masuk kelompok kelas atas atau minimal menengah atas karena ayahnya yang kaya dan ibunya adalah bangsawan. Tapi hal itu tidak menghentikan beberapa bangsawan untuk menghina namanya yang relatif baru dan pekerjaannya yang dipandang rendah. Ruby McDonald, penata rias putri Margaret, terbiasa membawakan nampan di pagi hari untuk nyonyanya. Tapi, dia hanya membawa satu cangkir teh dan segelas jus jeruk. Dia tidak menyiapkan apapun untuk Tony dan itu membuatnya kesal. Perseteruan mereka berakhir dengan dipecatnya Ruby. Tapi akibatnya, timbul kebencian di kalangan staf istana terhadap suami sang putri. Meskipun urusan dengan pelayan saja sudah menyebalkan, tidak ada yang lebih susah ditangani selain keluarga kerajaan. Mereka mengejek Tony yang dianggap tidak biasa menghadapi pelayan karena dia tidak pernah punya pelayan sendiri. Sikap merendahkan itu membuatnya jengkel, terutama saat dia mengunjungi Balmoral. Tony tidak memancing dan tidak tahu menembak. Jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi ketika dia bergabung dengan keluarga kerajaan yang terkenal sangat menyukai dua kegiatan tersebut. Tapi Tony adalah pria yang kompetitif dan ketika kembali ke London, dia mendaftar kursus menembak. Ketika dia kembali lagi ke Balmoral, dia mampu menembak lebih baik daripada kebanyakan anggota rombongan kerajaan. Mereka semakin membenci hal itu. Kenang Tony sambil tersenyum ceria. Margaret sendiri tidak terhindar dari sikap menyebalkan. Suatu hari di musim dingin, Margaret ngotot untuk ikut bermain ski bersama Tony dan teman-temannya. Tapi di pagi hari, dia menghabiskan waktu untuk tidur dan baru bangun untuk minum alkohol sebelum makan siang. Di malam hari, ketika yang lain sudah lelah dan mau tidur, Margaret malah ngajak begadang sambil minum whisky. Setelah dua tahun menjalani perlakuan seperti ini, Tony tidak tahan lagi. Dia mengeluh kepada teman-temannya bahwa istrinya insecure, posesif, selalu ingin diperhatikan, dan status kerajaan Tony menjadi beban. Dia pun melarikan diri dengan bekerja di The Sunday Times. Mereka berdua keras kepala dan mau menang sendiri, jadi pasti ada benturan. Margaret berharap suaminya lebih sering bersamanya, tapi salah satu motivasi terkuat Tony adalah bekerja. Tak butuh waktu lama sampai hubungan mereka memburuk dan Tony tak segan-segan menunjukkan itu. Suatu hari, Tony sedang mendiskusikan lighting yang akan dipasang untuk patung taman. Margaret sambil mengisap rokoknya, berjalan ke samping dan berkata, Bukannya menurutmu akan lebih baik kalau Tony memotong ucapannya dan menyuruh istrinya pergi. Jika Margaret bertanya tentang pekerjaan Tony, dia tidak menjawab. Tapi kalau Margaret tidak bertanya, Tony menuduhnya tak tertarik. Tony juga suka meremehkan istrinya dan membuat Margaret meragukan kewarasannya. Meskipun mereka sudah memiliki anak dan Margaret hamil lagi, itu tidak memperbaiki hubungan mereka. Kerusakan ini diperparah dengan Tony yang selingkuh. Perselingkuhan tersebut sangat merusak mental Margaret. Sampai-sampai saat dia mengandung anak keduanya, dokter memperingatkan Tony untuk berubah karena khawatir akan berdampak buruk pada kehamilan sang putri. Sama seperti awal hubungan mereka, pernikahan mereka dinodai dengan perselingkuhan. Meskipun Tony adalah orang pertama yang tidak setia, Putri Margaret tidak sepenuhnya bersih. Selama Tony keluar negeri, dia tidak pernah menulis surat dan jarang menelpon istrinya. Margaret yang terbiasa mendapat perhatian dari laki-laki dan tidak terima diperlakukan seperti itu, akhirnya mencari cinta di tempat lain. Margaret pun memulai perselingkuhan pertamanya dengan Anthony Barton, teman suaminya dan ayah baptis putri mereka. Tapi perselingkuhan itu segera terungkap. Di rumahnya di Prancis, Barton tidak sengaja meninggalkan salah satu surat Margaret dan istrinya membacanya. Masalahnya, Barton dan istrinya akan ada acara dan harus tinggal bersama keluarga Tony dalam waktu dekat. 
Walau istrinya awalnya diam saja, akhirnya dia tak tahan lagi dan memberitahu Tony. Margaret mengaku sambil menangis ke istri Barton, sementara Tony, walau sudah lama curiga, tetap sangat kecewa setelah mendengarnya sendiri. Tony menemui Barton sambil menangis, namun mencoba menutupi mata merahnya dan mengendus sambil mengatakan, aku kena flu parah. Walau tidak ada pertikaian serius, mereka tidak bertemu lagi selama bertahun-tahun. Tapi ketika putra keluarga Barton yang merupakan anak baptis Anthony meninggal, dia melunak dan mengatakan kepada Barton, Aku lupa apa yang terjadi di masa lalu, semuanya sudah terlupakan sekarang. Tapi putri Margaret tidak menghentikan petualangannya. Dia memiliki beberapa rumor perselingkuhan dengan pria-pria terkenal pada masa itu. Beberapa di antaranya adalah Mick Jagger, Warren Beatty, Peter Sellers, David Niven, Leslie Hutchinson, Peter O'Toole, dan Robin Douglas Home. Tak cukup dengan perselingkuhan, pernikahan mereka juga dihantam rumor tentang orientasi seksual Tony. Andrew Alderson mengatakan bahwa Tony bergaul dengan gay dan pernah mengungkapkan, saya tidak jatuh cinta dengan laki-laki, tapi beberapa pria jatuh cinta dengan saya. Salah satu pencetus rumor itu adalah hubungan Tony dengan suami istri Jeremy dan Camilla Fry. Tidak ada bukti bahwa ketiganya menjalin hubungan bersama, namun pada tahun 2008, The Telegraph melaporkan konfirmasi tes DNA bahwa Tony adalah ayah dari putri Camilla Fry, Polly, yang lahir saat dia sedang bulan madu bersama putri Margaret. Hasil tes ini bagai dua mata pisau bagi Polly. Dia bahagia karena akhirnya tahu kebenarannya, tapi juga terpukul karena percaya bahwa Jeremy Fry adalah ayahnya. Tidak diketahui apakah Margaret tahu rahasia ini karena dia sudah meninggal saat tes DNA dilakukan. Selain Polly Fry, Tony juga punya anak haram dari Melanie Cable Alexander yang lahir tahun 1998. Pada bulan Februari 1967, ketika Pers mulai memberitakan bahwa mereka akan cerai, Putri Margaret mengatur waktu untuk bertemu Tony di New York dan terbang ke Bahama, mencoba memberikan kesan bahwa pernikahan mereka masih utuh. Tapi orang-orang sekitar mereka tidak bisa dibohongi. Pada tahun 1969, Tony menjalin hubungan serius dengan Jacqueline Rufus Isaacs dan berselingkuh dengan Lucy Lindsay Hawk tahun 1972. Ini sangat mengecewakan putri Margaret dan hubungan ini merosot jadi perang terbuka. Mereka tak malu-malu lagi untuk bertengkar di depan teman dan keluarga. Tony membuat daftar hal yang dia benci tentang istrinya dan meninggalkannya di buku yang Margaret baca, di mejanya, di bawah bantalnya, atau tergeletak di sekitar rumah. Saat Margaret bernyanyi di depan piano bersama teman-temannya, Tony akan berdiri di belakangnya membuat ekspresi atau gerakan mengejek. Walau mungkin lucu, namun ini sangat memalukan bagi orang yang melihatnya. Tony juga akan bertanya apa yang ingin mereka minum ke semua orang kecuali Margaret. Dan ketika Margaret minta segelas whisky, dia mengabaikannya. Margaret karena malu tidak tahu harus berbuat apa. Dalam perjalanan ke acara-acara resmi, Tony akan membuka jendela mobil sehingga rambut Margaret yang sudah ditata rapi jadi berantakan. Dan ketika Margaret berteriak untuk menutup jendelanya, Tony menolak. Jika istrinya memintanya duduk di depan mobil, Tony akan ke belakang. Jika Margaret ngobrol dengan teman-temannya, pria itu akan berkata dengan tajam, diam dan biarkan orang pintar bicara. Pada Februari 1965, mereka bertengkar saat akan menghadiri upacara tahunan peringatan Raja George ke-6. Penyebabnya sepele, Margaret ingin bermalam di Windsor, sementara Tony ingin pergi ke rumah keluarganya di Sussex. Mereka bertengkar hebat di depan ibu suri, seolah-olah dia tidak ada di sana. Pesta makan malam juga jadi ladang ranjau dan membuat orang lain was-was. Saya selalu berharap akan ada orang lain di sana karena mereka sangat rentan bertengkar dan mereka akan mencoba menarik orang ke pihak mereka. Pada tahun 1970, sang putri sering pergi ke Karibia untuk mengistirahatkan pikirannya. Saat dia tidak ada, Frederick Burnaby Atkins akan mewakilinya pada acara-acara resmi. Namun, mobil dinas yang dibutuhkannya untuk bekerja malah digunakan Tony untuk berkencan dan Frederick merasa diremehkan. Masalah ini memuncak pada suatu pagi ketika sang sekretaris dijadwalkan mewakili putri pada upacara peringatan seorang hakim. Sekitar satu jam sebelum berangkat, dia dipanggil oleh sopir untuk memeriksa Rolls Royce, tapi mobil itu dalam keadaan sangat kotor sehingga tidak mungkin digunakan. Akhirnya, dia pergi naik taksi. Karena sangat marah, 
Dia menulis catatan ke Tony dan mengatakan bahwa perilakunya tidak beres dan membahayakan martabat putri Margaret. Frederick akhirnya dipecat karena Tony tidak suka protes itu. Tentu saja semua ini sangat mempengaruhi Margaret dan ketidakbahagiaan pernikahannya berdampak buruk pada kesehatannya. Penderitaan Margaret bertambah karena dia tidak ingin bercerai dan menganggap itu adalah kegagalan. Tapi sekeras apapun keinginannya, pernikahan Margaret dengan Tony sudah tidak tertolong lagi. 